மங்கனை மேகநாதா அக்னி ஹோமம் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்தது என்பதை உன் மேனியின் திவ்ய ஒளியே எடுத்து காட்டுகிறது வா நீயும் என் சொர்க்க படையெடுப்பில் பங்கேற்றுக்கொள் சரி தந்தையே விடைகுடுங்கள் பாட்டியாரே வெற்றி உண்டாகட்டும் வணக்கம் தந்தையே ராஜமாதா கேகதி இலங்கேஸ்வர ராவணன் இளவரசன் மேகநாதன் தேவராஜனான என் மீது சற்று நம்பிக்கை வைந்திராணி ராவணனின் சொர்க்க படையெடுப்பு நடக்காமல் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இலங்கை இளவரசன் மேகநாதனின் அக்னி ஹோமம் பூர்த்தி அடைந்தது தேவராஜனே ராவணனும் மேகநாதனும் தங்கள் ராட்சச சேனையுடன் சொர்க்கத்தை நோக்கி வருகின்றனர் தேவர்களே இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் சொல்லி என்னை அச்சுறுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா பயம் எதற்கு தேவராஜா பயம் எதற்கு சொர்க்கலோகம் ஒரு இக்கட்டில் உள்ளது பூலோகம் யமலோகம் மற்றும் நாகலோகத்தை வென்றிருக்கும் இலங்கேஸ்வர ராவணன் தன் வலிமை பொருந்திய மகனுடன் சொர்க்கத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் தாங்கள்தான் எங்களுக்கு சரியான வழிகாட்ட வேண்டும் நாராயண நாராயண தேவர்கள் தலைவனே நான் தங்களுக்கு கூறிய யோசனைப்படி அப்போதே செயல்பட்டிருந்தால் தங்களுடைய அரிய நேரத்தையும் சிவபக்தியில் செலவழித்திருந்தால் இந்த சமயத்தில் இவ்வாறு வழிகாட்டச் சொல்லி இறைஞ்ச தேவையில்லை தேவராஜனே ராட்சச சேனைக்கு முன்னால் தங்களது தேவ சேனை செயலற்று நிற்கப் போகிறது இதென்ன கூறுகிறீர்கள் உண்மையைத்தான் கூறுகிறேன் புரிந்து கொள் அக்னிஹோமத்தால் சக்திகள் பெற்றுள்ள மேகநாதன் தங்களை நிச்சயம் வெல்லத்தான் போகிறான் எச்சரிக்கிறேன் தேவராஜனே எச்சரிக்கிறேன் நாராயண நாராயண இனி என்னவாகும் தேவராஜா தேவர்களை காக்க வல்ல பகவான் விஷ்ணுவால் மட்டுமே நம் அனைவரையும் காக்க முடியும் அவரிடமே சரண் அடைவோம் ஜெகநாதா தீன தயாளா தாங்கள் என்றென்றைக்கும் தேவர்களை காத்து வருகிறீர்கள் தங்களுடைய சுதர்சன சக்கரத்தால் தேவர்களின் விரோதிகளையும் வதம் செய்கிறீர்கள் தீன தயாளா ராவணனின் சக்தியால் பீதி அடைந்து மீண்டும் தங்களை தேடி வந்திருக்கிறோம் ஹே ஜெகநாதா ஸ்ரீஹரி இம்முறையும் தாங்கள் தங்களை நம்பியிருக்கும் தேவர்களுக்கு உதவுவது போல் சுதர்சன சக்கிரத்தை செலுத்தி யுத்த காலத்தில் ராவணனை தோற்கடிக்க வேண்டும் தேவராஜா இந்திரா என்னிடம் சரணடைந்தவர்களின் பயம் தானாகவே தெளிந்துவிடும் உங்கள் அனைவரது பக்தியை கண்டு மெச்சுகிறேன் உறுதியளிக்கிறேன் தக்க தருணம் வரும்பொழுது வரம் பெற்ற ராவணனையும் அவனது ராட்சச இனத்தையும் நானே அழித்து விடுகிறேன் பகவான் ஸ்ரீ ஹரி விஷ்ணு போற்றி 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 இச்சமயம் ராட்சச அரசன் ராவணனை வதம் செய்ய நான் யுத்தபூமிக்கு செல்ல மாட்டேன் ஏன் ஏன் அப்படி பிரபு நீ என்னுடைய குணத்தை நன்கு அறிந்தவன் தானே தேவராஜா யுத்த களத்தில் இருந்து எதிரியை சம்மாரம் செய்யாமல் நான் திரும்ப மாட்டேன் ஆனால் 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 என்ன வைகுண்டனாதா ராட்சசரசன் ராவணன் பிரம்மாவின் வரத்தையும் பரம்புரலின் அருளையும் பெற்று வல்லவனாக இருக்கிறான் என் வாக்கில் நம்பிக்கவே தேவராஜா தக்க தருணத்தில் அவனுக்கு தண்டனை அளிப்பேன் ஜெகநாதா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ராவணன் சொர்க்கத்தை தாக்க வருகிறானே இச்சமயம் ராவணனிடம் நீ தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் உச்சிதமானது தேவராஜா ஸ்ரீஹரி ஸ்ரீஹரி என்ன இது தாங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் தன்னுடைய மகன் மேகநாதனோடு சுவர்க்கம் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் ராவணனை வெல்லவே முடியாது அவனுடன் நட்பை வளர்ப்பதுதான் சரியானது முடியாது ஸ்ரீஹரி முடியாது அந்த துஷ்ட ராட்சசனிடம் இந்திரன் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதா 
நடக்கவே நடக்காது சொர்க்காதிபதியே நீ இலங்கேஸ்வரன் ராவணனுக்கு பயந்து என்னிடம் சரணடைந்தாய் நானும் உனக்கு வழியும் கூறி வாக்குறுதியும் அளித்திருக்கிறேன் நீ இதை பற்றி தீர்மானிக்க உனக்கு உரிமை உண்டு அருகில் அதிகமாக இருக்கிறாய் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் உன் ஆர்வத்தை தூண்டும் போது என் நினைவு வந்து இங்கு வருகிறாய் நாராயண நாராயண பரம்பொருளே தசமுகனான ராவணன் அருகில் நான் உலவிக் கொண்டிருக்கும் ஒரே காரணம் தங்கள் லீலையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே தங்கள் நினைவு என்னை விட்டு நீங்குவதே இல்லை நான் உலவுவது சிவ தத்துவத்தை அறிய நானே மேற்கொண்டுள்ள பரீட்சை உன் பரீட்சையில் முடிவு என்ன வாய்த்து நாய்வதா பரமேஸ்வரா மனம் சஞ்சலமடைந்து சோதனையில் எனக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தால் நிவாரணம் தேடும் பொருட்டு நான் தங்களிடமே வந்து விடுகிறேன் நாராயண நாராயண நாரதா லங்கேஸ்வரன் ராவணன் சொர்க்கத்தின் மீது படையெடுப்பால் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது நாராயண நாராயண எனது பிரச்சனை ஒன்றுதான் பரம்பொருளே இலங்கேஸ்வரன் ராவணனின் இந்த படையெடுப்பு வெற்றி பெறுமா இல்லையா தேவராஜன் இந்திரனின் எச்சரித்தை செய்த போது ராவணன் சொர்க்கத்தின் மீது படையெடுப்பின் முடிவையும் நீயே அறிவித்து விட்டாயே நாராயண நாராயண அதாவது தசமுகன் ராவணனின் சொர்க்கத்தின் மீதான படையெடுப்பும் வெற்றியில் முடியும் இருப்பினும் மகாதேவா தாங்கள் கூறினீர்களே வாழ்க்கையில் தோல்விகள் துர்நடத்தின் விளைவுகள் என்று பின் தேவராஜன் இந்திரனின் துர்நடத்தை என்ன என்ன காரணத்தினால் அவன் இலங்கேஸ்வர ராவணனிடம் தோற்கப் போகிறான் இந்திரனின் துர்நடத்தையின் பட்டியல் மிகவும் நீளமானது நாரதா மருதத்தனின் மகேஸ்வர யாகத்தில் தாமதமாக சென்றது உன்னுடைய விசுவாசத்தை குறித்து அவநம்பிக்கை கொண்டது அதைவிட பெரிய தவறான இச்சமயம் இந்திரன் பதிவிரதையான தேவி அகல்யாவுடன் நீராட முற்பட்டு அதற்கான தண்டனையும் பெறும் தங்களுக்கும் தங்கள் நியாய தீர்ப்புக்கும் தலை வணங்குகிறேன் தன்யநானின் ராவணன் மற்றும் அவன் மகன் மேகநாதனிடம் இந்திரன் எந்த வகையான தண்டனை பெறப்போகிறான் பரமேஸ்வரா கேள்வி கேட்பதற்கும் ஒரு அளவிருக்கிறது நாரதா தேவராஜன் இந்திரனுக்கும் ராட்சசரசன் ராவணனுக்கும் இடையில் போர் தொடங்குவதற்கான சங்குலி புழங்குவது கேட்கிறது நடக்கப் போவதை நீயே பார்ப்பாய் ஹர ஹர மகாதேவா இலங்கேஸ்வர மாவீரன் தத்துவகன் ராவணன் மகனே இலங்கேஸ்வர ராவணா இந்திரனையும் மற்ற தேவர்களையும் பழி வாங்கும் என் விருப்பம் நீ அறியாததல்ல இந்த துஷ்டர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கு நான் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ராட்சச சேனையின் தலைமையை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு பாட்டனாரே என்னுடைய தாய் கேக்கசியை அவமானப்படுத்திய இந்த துஷ்ட இந்திரனுக்கு தண்டனை கொடுக்க நான் மிகவும் விரும்புகிறேன் ஆனால் தங்களுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்படுவது எனது முதல் கடமையாகும் நலம் உண்டாகட்டும் மகனே ராட்சச வீரர்களே ராட்சச சேனையின் தலைமையை இனி என் பாட்டனாரும் அரக்க அரசனுமான சுமாலி ஏற்பார் அரக்க அரசன் மாபெரும் வீரர் சுமாலி வயது முதிர்ந்த இந்த அரக்கன் சுமாலியை நான் ஒரே அடியில் வீழ்த்தி விடுவேன்
பாலியே இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயா நான் இன்னும் உன்னை அழிக்காமல் விழப்போவதில்லை துஷ்டனே ராட்சச சத்ரு இந்திரனே இவ்வுலகத்திலிருந்து உன் பெயரை அடியோடு அழித்து விடத்தான் நான் ராட்சச சேனையின் தலைமையை ஏற்றிருக்கிறேன் இதோ என் தாக்குதலை சமாளி அழைப்பு விடுத்திருக்கிறாய் ராவணா உன் நலனில் அக்கறை இருந்தால் சொர்க்கத்தில் இருந்து திரும்பி செல் இல்லையல் ஒரே வீழ்ச்சியில் உன்னையும் உன் பட்டதாரிடம் அனுப்பி வைத்து விடுவேன் யமராஜனியை வென்றவனான என்னிடம் தசமுகன் ராவணனிடம் வீண் ஜம்பம் வலிக்கப் போவதில்லை நான் உன்னையும் அழித்து விடுகிறேன்
மேகநாதன் இருக்கையில் தங்களுக்கு ஏன் வீண் கஷ்டம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் நானும் என்னுடைய சக்திகளின் திறமையை காட்ட விரும்புகிறேன் வெற்றி உண்டாகட்டும் மகனே வெற்றி உண்டாகட்டும் அக்னி வாயு வருண அக்னி உங்கள் மூவரையும் நான் என்னுடைய சித்திகளால் பிணைந்து விட்டேன் மூவரும் இது போன்று அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருங்கள் என் ஆசை தீரும் வரையில் இவ்வுலகமும் இதற்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் துஷ்டகனை மேகடாதா இனி உன்னை என்னிடமிருந்து இவ்வுலகின் எந்த சக்தியும் காப்பாற்ற முடியாத துஷ்ட இந்திரனே துஷ்ட மேகடாதா உன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள சிறிது விருப்பம் இருந்தால் இங்கிருந்து ஓடிவிடு பேடிகள் தான் ஓடுவார்கள் வீரர்கள் தாக்குவார்கள் நாகபாசம் இலங்கை இளவரசன் மேகநாதன் மாபெரும் வீரனை மேகநாதா போரில் வெண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் நான் உலகையே வென்று விடுவேன் என்று அன்னை கேகசிக்கு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றினாய் உலகை வென்ற மகாபலி தாங்கள் காக்க வேண்டும் இச்சமயத்தில் என் உதவிக்கு வரவில்லை என்றால் சொர்க்கத்தின் கௌரவம் மண்ணாடு மண்ணாகிவிடும் பரமபிதா பிரம்மதேவர் உனக்கு ஒருபோதும் உதவ மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் என் பக்கம் இருக்கிறார் அவர்தான் எனக்கு பல வரங்களையும் அளித்தார் என் பாட்டியார் ராஜமாதா கேகசியை துன்புறுத்தியதன் தண்டனையை நீ அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் இந்திரா மகனை மேகநாதா இந்திரனை போரில் இன்று வெற்றிருப்பதால் இன்றிலிருந்து அனைவரும் உன்னை இந்திரஜித்தன் அழைப்பார் இந்த துஷ்டனை இலங்கைக்கு கொண்டு செல் அன்னை கேகசியின் காலடியில் வீழ்த்திடு அவரே இவருக்கு தண்டனை வழங்குவார் தங்கள் ஆணை தந்தையே லங்கேஸ்வரர் ராவணா தேவராஜன் இந்திரனை வென்றதால் உன்னுடைய விஸ்வ விஜயம் பூரணம் பெற்றுவிட்டது 
தேவராஜன் இந்திரனை இனியும் அவமானம் செய்ய வேண்டாம் பரமபிதா பிரம்மதேவரை இந்த துஷ்டன் என் அன்னை கேகசிக்கும் பல கஷ்டங்கள் கொடுத்தான் அவரை அசட்டை செய்து அவமானப்படுத்தினான் என் பாட்டனார் சுமாரியை கொன்றான் நான் இவனை நிச்சயமாக இலங்கைக்கு இழுத்து செல்வேன் நான் என்னுடைய கிருபா சக்தியால் அரசன் சுமாலியை இக்கணமே உயிரோடு மீட்டு தருகிறேன் ஆனால் நீ தேவராஜனை விட்டுவிட வேண்டும் தாங்கள் எங்களுக்கு வரத்தினை அளித்த போதிலும் தேவர்களின் நலனை நாடுகிறீர்களே மேகநாதா இந்திரஜித் என்று அழைக்கப்பட்டு நீ இந்த இந்திரனை தக்க முறையில் பழிவாங்கிவிட்டாய் இப்பொழுது நான் கூறியது போல் இந்திரனை நீ விடுவித்து விட்டால் நான் உனக்கு ஒரு வரம் அளிப்பேன் இந்திரனை நான் விடுவிப்பதால் எனக்கு தாங்கள் என்ன வரம் அளிப்பீர்கள் நீ இந்திரனை உன்னுடைய நாகபாசத்திலிருந்து விடுவித்து விட்டால் நீ இன்றைக்கு பிறகு போர்க்களத்தில் ரதத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது எந்த விரோதியாலும் உன்னை கொல்ல முடியாது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே உன் விரோதிகளை அழிக்கவும் வெற்றி பெறவும் முடியும் மங்கனே இந்திரஜி பிரம்மதேவரின் இந்த வரம் உனக்கு போர்க்களத்தில் உயிர் காப்பதாக இருக்கும் இந்திரனை விடுவித்து விடு ஆனால் இந்திரனை நான் விடுவித்தால் பாட்டியார் கேக்கசி நிச்சயம் கோபம் கொள்வார் விஸ்வ விஜயம் பெற்ற செய்தி கேட்டு நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவார் ஆகையால் இந்த வரத்தை நீ நழுவ விட்டு விடாது தங்களானை நாகவாசமே இந்திரனை விடுவித்து விடு பரமபிதா பிரம்மதேவரை என் பாட்டனார் சுமாலி ஓம் நம சிவாய மகனே ராவணா உலகம் வென்ற தசானன ராவணா இனி நீ வருணதேவன் வாயுதேவன் மற்றும் அக்னிதேவனையும் விடுவிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்கள் மூவரும் இந்திரஜித்தினால் கட்டுப்பட்டிருப்பதால் உன் உலகிலும் கஷ்டங்கள் வந்துள்ளன மகனே இந்திரஜித் சக்திகளே வாயு அக்னி மற்றும் வருணனை விடுதலை செய்யுங்கள் ராட்சச வீரர்களை இந்திரனை வென்றதோடு அவனை அவமதித்து என்னுடைய விஸ்வ விஜயத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கிறேன் நாம் இலங்கைக்கு திரும்பி செல்வோம் உலகை வென்ற இலங்கேஸ்வர ராவணன் அரக்க அரசன் சுமாலி மற்றும் இந்திரஜித் மேகநாதன் மாபெரும் வீரனான என் மகன் ராவணனும் பேரொளி கொண்ட என் பேரன் மேகநாதனும் இந்திரனை வென்று என் சபதத்தை நிறைவேற்றியுள்ளனர் இன்று நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் மண்டோதரி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என்னிடமோ இந்த மகிழ்ச்சியை விவரிப்பதற்கு வார்த்தைகள் எதுவுமே இல்லை ராஜ்மாதா உலக மகாராணி மண்டோதிரி இந்த மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாததுதான் இடம்பா ஆணை உலக ராஜ்மாதா இலங்கை முழுவதுமே அறிவித்து விடு இனி இலங்கை வாசிகள் சொர்க்கலோகத்தில் வசிக்கலாம் சொர்க்கலோகத்தில் ஆம் உலக மகாராணி மண்டோதிரி அன்னை பார்வதியால் சபிக்கப்பட்ட இந்த இலங்கை மண்ணை விட்டு ராட்சச இனம் சீக்கிரமே விலக வேண்டும் உடனடியாக நான் ஆணையிட்டதாக அறிவித்துவிடு தங்கள் ஆணை உலக ராஜ்மாதா 